Oyala. Hey, my favorite time of the week, another episode of Oyala. Check it out. Isso aí, começamos mais um programa, olha lá. Eu sou a Adriana e temos aqui o Orlando. Orlando, with our pictures of you in Rio and me on my African safari here. Today we've got a really fun picture. We are going to talk about a picture of cat food that I saw everywhere in Brazil. Sim. Every supermercado I ever went into. This one I actually took at a padaria. Sim, é bem comum você encontrar padaria, supermercado. É um item essencial. <laughs> right now, I'm not into cats and dogs necessarily myself, but the name of this cat food is whiskas. Sim. And e I é... thought, wow, that is so clever. E é com certeza uma das marcas mais famosas de ração de gato no Brasil. Yeah. So we're going to talk about that a little bit, and so let's kind of start first off. How do you say cat food? Ração de gato. Ração de gato. So ração is like the word ration. Mm -hmm. Ração de gato is how you would say cat food. Sim. What's the first? One of the. What do you notice on this cat food package? Bom, a gente tem bastante informação, mas uma das principais que eu achei interessante, que é muito diferente aqui dos Estados Unidos, é a etiqueta de preço. Porque aqui nos Estados Unidos, quando você vai no mercado, na padaria, enfim, você não tem o preço é. na embalagem. Yeah, we have barcodes a lot. Um código de barra. Mm -hmm. But here you have an etiqueta de, de preço, preço, which you actually have to stamp on and stick on Exato. it. Exato. É, o código de barra também vai estar tá lá no caixa yeah. e tal, mas assim, a etiqueta de preço confirma para ti que tu tá pagando yeah, aquele preço. Um pouco, né? Really, really clever. <risos> Bom, uh, e a marca, né, Whiskas, é, eu tive que fazer uma pesquisa porque eu fiquei pensando, será que é brasileira? Da onde vem, né? E realmente a empresa não é brasileira, é uma empresa inglesa. E o que me chama a atenção é que, na realidade, vem de uma palavra em inglês que é whiskers. Yeah, it's interesting. As a, a native speaker of English, I immediately make the association with the word whiskers. É, e you eu, didn't. Não. Eu fiquei pensando, o que será que esse whiskers, né? E que nome bom, né? Uh. Soa bem, né? Agora, whiskers, ou whiskers, né? É bigodes do gato. Yeah, because in English, the, how they actually say the whiskers of a cat they say the mustache. Oh, entendi. And so bigodi is the word for whiskers. Mm -hmm. We have a whole different word in English for cat. Sim. Mustache, whiskers. But you thought of the word isca, right? Exato. Eu primeiro tentei fazer uma associação com alguma coisa do português e depois eu fui descobrir o inglês, né? Mas quando eu pensei no whiskers, eu fiquei pensando nas iscas, quando você coloca aquele alimento no anzol para atrair os peixes quando você vai pescar, exactly. né? So when you're fishing, you have an anzol, which is your hook, and on that hook you put an isca, which is your bait. Exactly. So you're thinking that combination of whiskas with iscas for bait. Exato, uma wow. isca que está traindo o gato. Clever né? play on words, clever play on words. This package has so much information on it. So let's kind of go around the package and see Sim. what we see here. Bom, essa ração, ela foi desenvolvida para gatos adultos, né? Ou seja, com mais de um ano de idade, não é para filhotes. So, filhotes would be the word you have for a gatinha, mm -hmm. a little baby, a baby kitten. But here, this one is for mais de um ano de idade. It's for e adult você pode cats. ter certeza que ao comprar essa ração, a nutrição é completa. Nutrição completa. Total nutrition Exato. here. It's a Todas nutrition. as vitaminas, Everything minerais. Great. Bom, o sabor é de carne. Okay, so meat flavor, that's logical. Mm -hmm. E uma coisa que eu não tinha percebido, porque quando vou ao Brasil no mercado, como sou brasileira e tudo, eu vejo muito esse T com esse sinal amarelo, né? Yeah, notice in the corner we have this little yellow triangle with a T in it. Exato. What is that referring to? Então, o Orlando me perguntou e eu respondi, né? São é, ingredientes transgênicos. Então, nessa ração, a gente vai encontrar, sei lá, um milho que foi modificado uh -huh. geneticamente, um arroz. How interesting, because in English we say non-GMO. To say it has not been genetically modified. Exato. Quando você vai no mercado, você encontra produtos non-GMO. Here in Brazil, it's the opposite. They're telling you when it is genetically modified. And the e, word then is transgênico. E esse uh, sinal amarelo de warning, né, de atenção, já, já demonstra que há ah, cuidado. Yeah, né? really, really interesting. So that's that little little yellow triangle in the corner there. Mm -hmm. uh, by the way, this says it's very tasty, right? Muito saboroso, né? E com recheio cremoso, que apela 
para a audiência, né? para o consumidor que é, na realidade, um humano que vai comprar. Né? Right, we're totally making this for human taste buds. Uh -huh. And so we want to make it look nice. So it is muito saboroso, com recheio cremoso. Exato. Quase like uma bolacha recheada para yeah, gatos. Yeah, yeah. By the way, this is 500 gramas. É, a maioria dos brasileiros, eles não vão dizer, ah, vou lá comprar um pacote de ração de 500 gramas. Não, vou lá comprar um pacote de meio quilo de ração. Yeah, so if something is 500 grams, you're probably going to say... Meio quilo. Meio quilo, half a quilo, which, by the way, is about a pound. Exato, é, é diferente do sistema que a gente usa aqui nos Estados Unidos, né, que aqui são as libras. Lá no Brasil a gente usa gramas e right. quilos. And so né? this package is about a pound worth. Now before we finish, there are just a couple of questions I wanted to ask you about vocabulary related to pets. And the first one is the word pets. How do you say pets? Bom, a gente também usa essa palavra em português, mas a gente fala pets. Pets. Ah, pet shop. So meu pet, pet, my pet. Mm -hmm. But I've often heard animal de estimação. É uma palavra muito grande, é a palavra original, né, no português. Uh -huh. As, algumas pessoas usam, mas acho que está vindo mais é, para essa parte dos well, well, pets, né? For me, né? it's too long. Animal de estimação. É. Não, é, just say é longo, é. Pet. É grande. É uma palavra grande. How about the word mascote? Bom, mascote é aquele animal favorito que você tem em casa, né? Então, sei lá, eu posso ter vários animais de estimação e posso dizer, ah, esse cachorro aqui é o Here's meu mascote. My... Now, we have the word mascot in English. But that refers to the symbol of a team more. Where in Portuguese it does that as well, but it's more. But you can also make it a, another word for pet. Exato. Okay. In English, we talk about how cats are finicky or fussy. What word do you use to describe cats in Brazil? Bom, a gente também tem essa ideia no Brasil, apesar de eu ter vários amigos que têm gatos e tudo, né, com todo respeito. Mas sim, os gatos dizem, né, que são traiçoeiros, enjoados, so, cheios de novinhos. Traiçoeiros. Enjoados. Those are great words Ele, for cats. Tem, inclusive, pessoas que dizem que eles gostam mais da casa do que do dono. Yeah, they like, yeah, because they're so finicky and fussy. Mm -hmm. They are nice. How about dogs? We say in English that they are faithful and man's best friend. É, ele é, cachorro é fiel, amigo do homem, né? So same thing. Tu pode confiar num cachorro. Okay. Next one. Uh, cats purr. É, então, no português fica ronronar. So, fazem ronron, is how you say Fazer to purr. Ron -ron. Now they have claws. Patas, ah, desculpa, garras. Garras, and they have, and they have paws. Paws, que são as patas. Patas. Now, finally, in English, just to make our cat people happy, we say in English, cats rule, dogs drool. Pois é, eu acho que não temos esse ditado no português, no Brasil, mas dá para entender o seguinte, ó, que os gatos são os reis, né? Yeah. E os cachorros são os bobões, né? Yeah, eles babam. <laughs> They drool. Como eles babam e são bobões, né? Excellent. So, by the way, the photograph here is of Archie. He is the mascot for our University of Texas Portuguese flagship. Sim. So we thought we'd just throw that in for that picture here today. So with that... That was a really fun picture and, and nice details, you know, about cat food and all the things that go into that great name, Whiskas. Sim, confere o nosso canal, Talking Real Portuguese. A gente está lá com vários episódios. Yeah, and, you know, click on it, like it, subscribe to it, and we're going to keep on posting a bunch more, so keep on coming back. Isso aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Olha lá. Thank you.